Centralt i moderne kunst ligger true på miniski framför Gud. För mig följs det likväl på tide och lytte till något som större än min egen kunstnärsjäl. Jag har varit med upp med ski och ner att i hav i djupe. Det vill jag inse ut av Gud att det kunde fjuke. Jag har varit med upp med ski och ner att med havet svarte. Den som vill mitt fotspår följa han lär sig att bli om jag. Den norske middelalderballada Draunkveet fra 1200-tallet spilte av Blevingraden med en person i trance. Bjørn og egen opplevinger og transke dans var det funnet min egen veg Men det undret meg likevel hvorfor kroppen ikke har noen andre plass til kvinn. Og når jeg skapte Guds bilde, det er vel både kroppen og sjelen det også. Likevel vart dansen min i 20 år siden erklært uinsk i den lokale kyrkjen min på grunn til uskyndelig kroppsføring. Selv opplever jeg den største andelige opplevelsesdagen gjennom å ha tett kontakt med egen kropp gjennom dans. Kan det ikke være plass til deg og religionen av meg? På 1200-tallet gjorde Rumi opprør mot kontrollen islam og neva på folket. Han mente Gud var i oss alle, og at nå blant annet ved å snurre kunne få direkte kontakt. Slik ble bruk for kropp og bevegelse til å oppnå andre innsikt enn det er til slam gjennom stifisme. Fremlæs i dag reiser dervisjer fra hele verden til heimbyen hans i Konya i Tyrkia. Kor desember for å minnes bortgangen hans. Jeg blir bare veldig nysgjerrig på denne kulturen og kaster meg på bussen med retning Tyrkia. Jeg er nysgjerrig på felles kulturer, mye øst og vest, på kulturelle og biologiske grunnlag for å sameksistere bedre enn i dag. På vei til Konya stoppet jeg i Istanbul, der Asia og Europa er skilt ved oss brustrede. Jeg blir litt minnet på det med utviklingen til språk i det hele taket. Vi er jo født til å uttrykke oss som unge babyer, så uttrykker vi oss veldig gjennom kroppen før vi i det hele tatt kan prate. Her står det fremfor en slik egyptisk søyle fra 6000 år tilbake satt som har et fullt språk der de kunne skrive det de pratet. Et av de aller første. Side ved side så har vi da den blåe moskeen og nå skal vi bort til Hagia Sofia, som er en kyrke som ble bygd på 500-tallet. Og 900 år senere så ble den konvertert til moské. Og det er et utrolig slik sammensurium til ulike visuelle språk. Du har masse mosaikker, og de kristne er jo da gjennom figurative, mens de muslimske er mer geometriske i formen da. Så Istanbul er på en måte en slags virkelig en sammensmeltning der ulike religioner har fått eksistere side ved side, og etter et møte mye om Asia og Europa, kan du si det. Jeg synes jo det er veldig spennende å se på om kroppen kan ha en rolle i møte med Gud eller møte med noe åndelig noe. Og de får så reise i kveld til Konya. Der er det en årlig dervish-samling, en slags pilgrimssamling omtrent, for dervisha. Og dervishen er jo rett og slett en slags snurring der en får møte det hellige direkte via kroppen, i stedet for via en prest da. Konya er kjent som en konservativ by i den asiatiske delen til Tyrkia. Likevel opplever jeg at folk er veldig imøtekommende, øftende og varme. Det er også uproblematisk for meg som mann å kommunisere med kvinner her. 
minst like enkelt som i en del muslimske miljø i Vesten. Da har jeg kommet til Konya i Sør-Tyrkia, og det var her Rumi budde og skrev utrolig mange vakre dikt om kjærlighet og religiøse tekster, som har vært viktige tilleggstekster til Koranen i islam, og vært mye av grunnlaget for sufismen. Og ikke minst så stiftet han Dervish-orden, som bruker da snurring til meditasjonsform. Og nå skal jeg møte Tia Atsasi, en stor meister innenfor Dervish-tradisjonen. Og jeg er veldig spent på hvordan han kan lære meg om både snurring og åndelige opplevelser. Jeg føler så hallingdanser når jeg vokser opp, så hadde jeg en del opplevelser med snurring som var utenfor meg selv, og i hvert fall større enn meg selv. Og jeg håper å kunne gå mye djupere i det her i Konya da. Så må vi få se, i Halling så danser vi, eller vi snurrer kanskje bare et par minutter i strekk på det meste. Her er det fort vekk et par timer. Så vi får se på hvilken utfordring det blir. Sia Atsasi har samlet lærevilljuget fra flere verdensdeler. Da er jeg klar for min første lange snurr. Etter et kvarter, 20 minutt, strever jeg litt og får lyst på pause. med omtale av andelige opplevelser som å flyge. Jeg begynner å finne dreie på dette og føle meg klar for å reise opp med sky og ned i havet i svart. Hvor rolle hadde jeg egentlig snurring for profeten Rumi? Jeg besøker ikke gravet til Rumi. Han var den største muslimske profeten til å sitte i, men også en rebell, en frikar. Han opponerte mot kontrollen, religion, volda på enkelt menneske, og mente at Gud er i hos alle. Det handlet bare om å reise gift nok inngjennom. Ordtaket, du må elske deg selv for å kunne elske andre, får en ny mening for meg når Gud er i hos selve. I Vesten er han kanskje mest kjent for kjærlighetsdikt, og bøkene hans er bestselgere i USA. Grav i Terumi tiltrekker seg folk fra hele verden. Her får deg å se det asketiske kledet han brukte, og et innblikk i det enkle livet til det første der vi sa den. Det ene sufistiske brorskapet i Konya, med blant andre familien til Rumi, har fremsyning på en sema-ceremoni i dag. Med blikket og høyre hønde oppover, peker dervisen imot kjærlek i himmelen, og sender det gjennom hjertet og ned gjennom venstre arm til mor jord. Når jeg sitter lenge og ser på, opplever jeg bevegelsen der han blir speglet i min egen kropp, en kinetisk overføring. Dette må jeg forske mer i. Så ung hallingdanser opplevde utenfor meg selv opplevelser i folkloroppdrag for turister. Sia har jeg iblant etterskrevet transaktige opplevelser gjennom kunst. Men nå håper jeg å kunne ta et langt steg i her. For meg handler lærdommen mye om å lytte. Sterkt nok til jordet, 
Vi har nå følt av den slags feilinformasjon som øyregangskristallene ikke får overtake. Uansett hvordan hodet blir slinget rundt i sin perifuga, så vet kroppen hvordan den står i forhold til bakken. Blir litt vimmel og blodet presset seg ut i fingertoppen. Nå går det over. Den neste timen passerer han med en kjensle på at det kunne drev på til evig tid ut av risiko for å kunne falle. Det er musikkegrupper fra Iran, levende og suggererende musikk, i et ny gjøto i kvinningen min. Denne gangen hører jeg på morgenen gry. Lyspunktet forsvinner forbi meg, blander seg og blir til lysbrytter. Men brått bryr alle inntrykk å gå i sakte film. Det er helt umulig å skildre. En slags oppleving jeg ikke kan tro på. Jeg er i medvetin ekstase. Hun sitter så igjen med etter slike fantastiske og potensielt egocentriske opplevelser. Jeg føler meg glad. Jordiske problem veg mindre. Kanskje blir jeg mer tålmodig. Jeg tenker tilbake på hovedpersonen i drømkveis og flygjøen og himmelen og helvete for så å vakne opp att til det jordiske livet. Da han vakna opp att delte han opplevelsene sine med kyrkjelyden. Jeg får lyst til å snurre med gjøen og drømkvede i kyrkjo som eksisterte da det ble diktet på 1200-tallet. Kyrkjo som har opplevd møte med politeistiske, pagane, mytologier og nye monoteistiske. Slik så drømkvede og Hagia Sofia er resultatet da. Og her i Tyrkia opplever jeg det mer enn noen gang. Hvor viktig det er at ulike religioner kan leve si om side for meg og er det bare ulike dialekter til å menneske sitt andelige språk. Går ikke bare ordet, men også kroppen bør ha sin plass. Skodda sig på i Konya, og flya lettet ikke. Etter to kanselerte forsøk lytte kaste meg i drasje der 750 kilometer av den til Istanbul. Drasjesjofferen blir så trøtt at det lytt kjøres gjør for å rekke flyet hjemme. Likevel har jeg med meg en glede og roen hjem til jul, rikere på perspektiv rundt min egen tradisjon og religion. Musikk